Karibu mpenzi mtazamaji wa EATV katika kurasa. Upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limefanikiwa kuipata nyumba alipofichwa bilionea Muhammad Deuji huko Mbezi jijini Dar es Salaam na kumkamata dereva taksi aliyeshirikiana na watekaji hao ambao bado wanatafutwa. Kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa amesema dereva taksi huyo bwana Twalib Musa ni miongoni mwa wanaoshikiliwa na jeshi hilo na kwamba yeye ndiye aliyewatafutia nyumba watekaji hao baada ya kuingia nchini wakitokea Afrika kusini ambapo nyumba hiyo ni ya marehemu Wasasu na ikombezi jijini Dar es Salaam. Mambo sasa amesema Twalib Musa ni dereva taksi bubu na kwamba gari lake lenye namba za usajili team ya 918 CCY ndio lililotumika kuwabeba watekaji hao mara baada ya kumtekeleza Mohamed Deuji maeneo ya Jimkana jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi ambalo lilikuwa linadhihakiwa kwamba hatuwezi kubaini watumiwa waliotenda hili wa Tanzania ambao mara nyingi wanapita kuingilia kazi za jeshi la polisi waka declare kwamba watafute wapelelezi kutoka nje ya nchi. Nataka nitamke mtana huu kwamba vijana wetu chini ya kikosi kazi kikiongozwa na SSP eh, ame wamefanya kazi usiku na mchana wakisaidiwa na makamanda wa polisi wa mikoa lakini eh, wote tukiendelea kupata maelekezo kutoka kwa pande ya inspector general wa polisi pande Simon Nyakoro Siro tumefanikiwa kumkamata huyu lakini tumefanikiwa kupata nyumba ambapo walikuja kumhifadhi na kwa kufanya hivi hakuna takaibaki tunaendelea kuhakikisha kwamba wote walio shiriki watatiwa mbaroni watahojiwa kama wanavyoendelea kuhojiwa na mwisho watapelekwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma ambazo zinawakabili Alipopewa nafasi ya kujielezea bwana Talib Musa amesema watu wao walimkodisha na kwamba yeye alihusika kuwataftia nyumba hiyo maeneo ya Mbezi kwa kushirikiana na madalali wengine. Baadaye wakanitambulisha kwamba nataka kufanya biashara na kadhalika na nitafuta nyumba kwa nikatafuta madalali ukashirikiana na kuipata nyumba hiyo. Uh, uliwa uliwa uliza wanatokea wapi? Wametoka South Africa, ni wa South Africa. Majina yao na kumbuka. Majina yao ni Pila na Edi. Tuendelee na kurasa. Wakati mitiani ya kitaifa ya kidato cha 4 2018 ikiendelea, baraza la mitiani la Tanzania limetangaza kuanza kwa mitiani ya kupimwa kwa wanafunzi wa sekondari na kidato cha pili kuanzia hapo kesho Jumatatu ya Novemba 12 mwaka 2018. Taarifa ya kuanza kwa mitiani hiyo imetolewa leo na Dr. Charles Msonde wakati akiongea na waandishi wa habari ambapo amesema kuna ongezeko la jumla ya watainiwa 1,023 na ikilinganishwa na wana wanafunzi waliofanya mtihani huo mwaka 2017 kwa ni mwaka 2017 ni wanafunzi 500 1855 ndio walifanya mtihani huo na kwa mwaka 2018 ni wanafunzi 5044866 watafanya mtihani huo ni wa 5044866 wamesajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa kidato cha pili mwaka huo 2018 yao wavulana wako 261 ambao ni sawa na 47.93 na wasichana wako 283 773 ambao ni sawa na 52.07 Wakati wa huo Dr. Charles Msonde amesema Novemba 22 na Novemba 23 Tanzania bara wanafunzi wa darasa la nne kwa shule za msingi watafanya mtihani wa kupimwa kitaifa ambapo wanafunzi milioni moja laki tatu na saba wamesajiliwa kufanya mtihani huo. Laki sita themana mbili, miamoja, tisina, tatu, wafulana, ni sawa na asilimia hamsini, nukta, mbili, tatu. Na wasichana wako laki sita, sabina sita na ishirini na nne ambao ni sawa na asilimia 49.77 
tumalizie kurasa kwa hili. Katibu mkuu wa chama cha CAF Maalim Sef Sharif Hamad ameitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutolea ufumbuzi wa mapungufu ya kikatiba na kisheria juu ya suala la usimamizi wa uchimbaji mafuta na gesi kwa upande wa Tanzania Zanzibar. Akiongea na waandishi wa habari leo kufuatia utiaji saini wa mkataba wa ugawaji faida PSA baina ya Zanzibar na kampuni ya Rakgas kampuni ambayo itaendesha shughuli za uchimbaji wa mafuta na gesi Zanzibar Maalim Seif amesema mkataba huo ni batili kwani kuna mkinzano mkubwa wa kisheria na kikatiba ambao wamesema usiposhughulikiwa hivi sasa ufumbuzi wake utakuwa mgumu kwa siku za baadaye na rasmali ya mafuta na gesi ina umuhimu wa aina yake kwa Zanzibar na watu wake kutokana na mazingira ya kikatiba kisheria na kiuchumi bila ya kuwepo makini kwetu wa dhati wa wanaolisimamia na uwazi Zanzibar watu wake na vizazi vyao vya baadaye watajikuta wameingizwa katika mgogoro mwingine mkubwa sawa au zaidi ya ule mgogoro wa mkataba wa muungano hivyo ni wajibu wa Zanzibar wote kama inavyoelekezwa na kifungu cha 23 mabano 4 cha katiba ya Zanzibar kuvalia njuga jambo hili katika kulinda mamlaka ya Zanzibar na rasilimali zake Maalim Seif ametaja mapungufu ya kikatiba kuwa ni pamoja na kuamba swala la mafuta na gesi katiba ya Jamhuri ya Muungano inalitaja kama swala la muungano na sio swala la Zanzibar na kwamba amesema ibara ya 64 kipengele cha tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inabatilisha sheria iliyotungwa na baraza la wawakilishi kuhusiana na masuala ya mafuta na gesi Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali, usiache kutizama kurasa hapo kesho, lakini pia usisite kututumia barua pepe yako kupitia kurasa@eatv.tv kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa. Jina langu ni Lois Joseph Obongo. Endelea kuangalia EATV kwa vipindi bomba na makini.